La retórica Alejandro es un manual de retórica escrito en el siglo IV a.C. que se disfraza como una carta que dedica Aristóteles a Alejandro Magno. Este texto se centra en seis de las siete especies de oratoria que propone el autor, de nombre Dunames, las cuales agrupa por parejas y las presenta por medio de tres géneros, por lo que tenemos exhortación y disuasión, elogio y vituperación, y por último acusación y defensa. Además, a cada una de estas parejas les asigna sus respectivos tópicos o como él los llama, creceis. También presenta que las diferentes especies de recursos retóricos pueden combinarse o usarse de manera separada según sea el caso, pero no solamente se limita a esto, ya que divide al auditorio para ayudar a distinguir qué tipo de persuasión se debe usar. Así tenemos a un auditorio amistoso, a un auditorio neutral y a un auditorio hostil. Este manual está más lleno de consejos que de teoría como tal, pues al parecer el autor se basa en sus propias experiencias para poder dar tips al lector sobre el cómo debe hablar o cómo debe actuar bajo ciertas circunstancias. Aristóteles está presente a lo largo de toda la obra, pues podemos darnos cuenta que fue la base para este manual retórico. Como ya mencionamos, las utilidades de las cuales habla este autor son muy parecidos a los tópicos que da Aristóteles, Así como también este autor se basa en la división de los géneros anteriormente mencionados. Quizá la carencia más notable de la retórica Alejandro es la naturaleza en la que está escrita. Si bien es muy bueno que a partir de la experiencia de un orador como la del presunto autor de esta carta y que por medio de estos conocimientos un novato se inicie en el ejercicio retórico, también es verdad que una serie de consejos no ayudarán a cimentar bien las bases de un orador como lo plantea Aristóteles en su retórica, pues en los consejos no se puede sacar toda la técnica y conocimientos que se deberían tener para las prácticas de retórica. Esto podría resultar en un orador trunco, que aunque conozca las diferentes situaciones a las que se enfrentará, no contará con las herramientas necesarias para poder dar un discurso que convenza totalmente a su auditorio, y esto mismo lo va a llevar a un fracaso en su discurso.